What's up guys, this is Neil. So, welcome to your favorite fitness channel, Neil Fitness VNS. I am a certified sports nutritionist and a diet specialist as well as a mass physique athlete and a power lifter from Varanasi. And today's topic we are going to talk about is going to be, you know, a very bodybuilding sort of topic. Why do I want to say bodybuilding sort of? Because it's about sodium. So people generally before their contest prep, just in their contest prep as well as their 2-3 days before competition, they want to deplete all the sodium. They want to stop eating food, they want to stop drinking water, so that they look absolutely shredded on stage. But is this actually logical or is it not? And what value of general life, salt and sodium is in general life and what value of it is? Let's discuss it. So guys, uh, as far as bodybuilding is concerned, people prefer to deplete all their sodium levels before uh, competition. In ko lagta hai ki agar aap salt band kar denge, to aapki body panna ko kam hold karegi. It will flush out all the water. But most of the time, it backfires. Actually, hota kya hai ki salt is something that is responsible to carry those nutrients, all those and intracellular water जो आपके cells के अंदर होती है, जो आपके muscles के अंदर की पानी होती है, salt ही वो चीज़ होती है जो उसको muscles के अंदर तक ले जाती है, you know? So पानी अगर आप salt को deplete कर देंगे तो जो आप water intake किए हैं या आप जो जाते हैं जो fullness of muscles होती है, जो vascularity on stage आएगी, आपकी veins जो देखने लगती है, अगर आपको वो सब चीज़ चाहिए तो please 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 do not cut your salt. अक्सर लोग ये complain करते हैं after their cheat meal after the show कि अरे मैं तो अभी ज़्यादा condition दिख रहा हूँ, मैं तो और ज़्यादा vascular दिख रहा हूँ. They think that it is because of the carbs in the cheat meal, पर वो carbs cheat meal की जो है वो responsible नहीं है. उसमें जो extra salt है आपके जो burger या समोसा या जो भी cheat meal आपने लिया है अपने competition के बाद, वो आपके water को push कर रही है muscles के अंदर because of which you are looking more vascular. More bigger, so ये गलती कभी ना करें, वो last minute changes ना करें, अपने contest prep के दौरान आपने जो भी salt intake किया है, just maintain it, आपको नहीं हार्म करेगा वो, if you are a natural athlete, it's not going to do, अगर आप नहीं हैं, तो you know what you have to do, your diuretics and other everything, you can go for it, so if you are a national natural athlete, and you wanna look the best on stage, never deplete water and salt levels. सॉल्ट आपकी मसल्स में पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स को पुल करने में वेंस में ब्लड रश क्रिएट करने में हेल्प करेगा मैं आई आल्सो रिकमेंड कि टू आवर्स बिफोर यू गो ऑन स्टेज प्री जजिंग से पहले आप जब स्टेज पे जाएं उससे पहले एक सॉल्टी कुछ भी एक चीट मील छोटा सा कंज्यूम करें जस्ट टू आवर्स बिफोर सो दैट यू लुक मोर वैस्कुलर ऑन स्टेज ओके सो डो नॉट कट सॉल्ट एक्सेट्रा हाँ उससे ऊपर मत जाइए जो आप इंटेक करते हैं उससे बहुत नीचे ना आइए Just stay where you are. That will be fine. आपकी body बॉडी को कुछ एब नॉर्मलिटीज मत कीजिए बिफोर यू स्टे ऑन द स्टेज ओके सो अब बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है सोडियम को सोडियम हमेशा सॉल्ट को नहीं कहा जाता है ये बहुत ही मिसकनसेप्शन है हम लोगों की बॉडी को अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड मिलीग्राम्स टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड मिलीग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है सोडियम की सो एस टू फंक्शन प्रॉपरली क्या काम है सोडियम का बॉडी में अगर बात करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से हम लोग के बॉडी में काम करता है इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड हम लोगों की बॉडी जो में सोडियम वाटर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है वाटर लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करने में सोडियम हेल्प करता है सो यू स्टे हाइड्रेटेड अगर आप आपके हम लोग की बॉडी ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोर्शन पानी से बनी हुई है अंदर सो अगर आप बहुत कम सोडियम लेते हैं यू डोंट नो पीपल हैव दिस क्रेजी थिंग्स और फॉलोइंग दिस अमेरिकन्स एंड ऑल दोस अदर एथलीट्स लो सोडियम लो सोडियम दे लिव इन ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लाइमेटिक टेम्परेचर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम दे आर ऑब्वियसली दी मोर ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स मैं उनके बारे उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहा बट ये है कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करें वो आपके टेम्परेचर के हिसाब से आपके यू नो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं बचते हैं आपके फूडिंग के हिसाब से वो नहीं बचते हैं दे हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट फूड ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग उन लोगों के पास बहुत सारे रेड मीट के ऑप्शंस हैं जो हम लोग इंडिया में बैन है एंड उसमें बहुत सोडियम होता है दे कंज्यूम इट रेगुलरली सो उनको सोडियम की कमी नहीं होती है इसलिए वो ऊपर से सॉल्ट ऐड करना या वो करना नेगलेक्ट करते हैं ऊपर से सॉल्ट ऐसे भी लोगों को ऐड नहीं करना चाहिए बट माई थिंग इज डो नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली ओके आप रहते हो 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 
बाहर जाते हो 40 बार पसीने से दरतर हो जाते हो यू लूज सो मच ऑफ सोडियम अगर आप इतना ज्यादा सोडियम लूज कर देंगे देन योर ब्रेन विल नॉट वर्क प्रॉपरली आपकी ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगी आपकी पानी आप होल्ड करने लगोगे पूरे बॉडी में कहीं हर जगह पे ठीक है आप बहुत जिगली फैटी दिखने लगोगे अननेसेसरीली जबकि आप हो ही नहीं तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट आई डो नॉट अंडरस्टैंड ओके साथ ही साथ आपको डाउन द लाइन टाइप टू डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है लो सोडियम कंजम्पन के थ्रू ओके आपको लो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपकी किडनी वाटर को ज्यादा फ्लश आउट करेगी ज्यादा फिल्टरेशन प्रोसेस करने लगेगी सिमिलरली अगर आप बहुत हाई सोडियम के इंटेक करेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होगी क्यों क्योंकि आपका हार्ट एक फास्टर रेट से ब्लड को पंप करेगा एज कंपेयर टू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ किडनी सो ऊपर जो चल रहा है आपके हार्ट में वो आपके किडनी उससे मैचअप नहीं कर पाएगी सो देर विल बी एन एक्सेसिव प्रेशर ऑन द किडनी जिस वजह से आपकी किडनी तक डैमेज हो सकती है किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होती है सोडियम की सो आप अगर बहुत ज़्यादा सोडियम इनटेक करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वाटर को होल्ड करने लगेगी क्योंकि वो जो सोडियम है ना वो आपके दिमाग को सिग्नल करेगा कि आप वाटर को स्टोर करो जो एक्सेस सोडियम है तो आपकी बॉडी जो अननेसेसरी वाटर है उसको फ्लश नहीं कर पाएगी हम लोग के खाने में अक्सर हम लोग कभी भी वो वाले रिकमेंडेशन में नहीं चलते उसका मतलब पता है आपको फिफ्टीन हंड्रेड से टू ट्वेंटी इट्स लाइक हाफ टी स्पून से एक टी स्पून जस्ट सिक्स टू फाइव ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इतना ही आपके पूरे दिन का इंटेक है पर हम लोग जो दिन भर के जंक्स खाते हैं वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें की कंजर्पन करते रहते हैं उसमें न जाने हम लोग कितना सोडियम इंटेक कर जाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड फॉर यू इट इज़ गोइंग यू हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है हाई सोडियम इंटेक से हाई सोडियम इंटेक से आपकी किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं आपकी किडनी फेलियर तक हो सकती है एंड साथ ही साथ अगर आप बहुत कम नमक खा रहे हैं अननेसेसरीली अमेरिकन एंड अदर एथलीट्स जो अलग टेम्परेचर अलग ठंडे एरिया में रहते हैं उनसे आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी डाइट और फूडिंग को स्टॉप इट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आप कहीं कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा उल्टा आप अपनी बॉडी को ऐसे कर दोगे कि यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क गुड एट योर ऑफिस आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे यू विल फील क्रैंकी आप इरीटेटेड रहोगे आपका ब्रेन अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा so maintain a good level of sodium hope you like the video if you like this video please please subscribe hit the notification icon as well and uh, follow me on instagram like my facebook page taki main aapse connected rahu and if you want any other information related to any other thing i will make a comprehensive video on sodium uh, sooner so related to high blood pressure and low blood pressure so just comment me below all your queries that you wish to know or you can contact me on any of the social media platforms i'm on uh, instagram on facebook through the commenting on youtube uh, mail me it's linked in the description below if you want your customized meal plan etc just mail me down there so this is me signing off and uh, do check your sodium levels from next time